Hello les petits poros, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous présente un petit deck sympa et original, Phoenix Force. C'est pas un Phoenix Force que vous avez l'habitude de voir. Non, celui-ci, il est assez original. Il se joue avec Misery. Il a été créé par Jit, qui est un gros, gros fan et spammer de Phoenix Force. Je vous présente ça de suite et je vous explique le principe. Alors, le deck se constitue de cette manière. On a le package d'Arco avec Korg, Rockslide et Darko. On a Misery, c'est la carte de la semaine, et c'est pour ça que c'est assez intéressant euh, de tester ce deck. On a euh, Phoenix Force, et je vais vous expliquer comment ça marche, c'est assez bizarre et assez sophistiqué en même temps. On a une batterie de terrain, un Nico Moru, The Hood pour avoir un démon, un petit Spider Ram, alors il y a des cartes qui ne sont pas forcément euh, fixes, vous pouvez les changer, donc n'hésitez pas à demander. Iceman, Korg, donc tout ça, ça marche avec... Euh, Misery et ça marche aussi avec Grand Master, on peut recopier les effets. On a Cassandra Nova aussi qui est pas mal et qui peut se faire copier par Grand Master. Black Widow qui est aussi en combinaison avec Darko peut se refaire copier plus euh, avec Grand Master et avec Misery. Et donc Phoenix Force, qu'est-ce qu'il fait là ben, Il y a une petite combo avec Misery. Puisque en fait si on place un effet reveal sur l'emplacement, Phoenix Force sur l'emplacement sans qu'il y ait quelque chose de détruit et ensuite Misery derrière, eh bien, il va se passer la chose suivante Misery va détruire la première carte révélée, admettons que ce soit une Black Widow ou une Nikomoru qui donne un plus 2 euh, d'ailleurs euh, un plus 2 à elle-même admettons bon, celle-ci va être détruite, ensuite Phoenix Force va être déclenchée grâce à Misery et va se transformer donc en la carte détruite, c'est-à-dire ben, dans ce cas-là, la Nikomoru qui donne le plus 2 euh, à Nikomoru. Et donc, on va se retrouver avec un Phoenix Force gros qui va se changer en Nikomoru et qui ne va plus être détruit du coup par Misery, puisque ce n'est plus le Phoenix Force. Vous captez Bon, c'est ça la petite combo avec euh, Phoenix Force. Donc, ça peut être très intéressant. Et derrière, on a aussi quelque chose de très sympa qui peut un peu euh, lock l'adversaire. Ben, c'est de faire tout simplement euh, Black Widow T3, Misery sur Black Widow euh, au T4 pour redonner hein, le petit euh, Widow Bite de Black Widow. Ça fait un Widow Bite, deux Widow Bite, et Phoenix Force du coup au T5 qui se réanime en Black Widow pour redonner encore Widow Bite. Voilà. Je pense que j'ai fait un petit peu le tour de ce qui est possible de faire. C'est un petit peu surprenant, donc ça peut dérouter euh, l'adversaire au début. Déjà, on salit le deck avec des cailloux, avec euh, les Widow de Black. Et puis, il y a ces petites synergies, Grand Master, le Mana, spider Ram, le Démon, le Darko, qui peut faire que c'est déstabilisant pour l'adversaire, s'il ne connaît pas bien. Voilà, bon, j'espère que vous avez compris le principe. On va sur une petite run en top ladder pour voir euh, ce que ça donne. C'est parti, mais avant, n'oubliez pas le petit like et l'abonnement si ce n'est pas déjà fait. Bon visionnage. Allez. Un daily bugle sur The Hood. Je vais commencer par l'Iceman. The Hood Silver Sable, on est soit sur un deck boon, ça, ça peut être aussi, euh, pourquoi pas, un petit deck d'Arco, bon, le laboratoire est excellent ici, on va y aller dessus. Hein. Alors, ce serait bête qu'il ait un Shang-Chi, normalement les versions n'ont pas, mais bon. Ok. Est-ce que 2 ici ça suffit Sachant que ce The Hood lui appartient. Donc il peut le poser. Il peut poser autre chose. Il peut potentiellement poser 3 T1. Il y a déjà un qui est parti quand même. Et j'ai ce, j'ai cette Cassandra qui est pas mal. Euh, est-ce que je la pose maintenant Ou alors est-ce que je pose spider ham Démon Je pense que spider ham Démon... Ça a une belle gueule. Mais je vais pas mettre euh, plus qu'au 3 ici, hein, ça ira. Hein. 
Ok. Bon, on a déjà un petit 12 d'avance milieu. C'est pas mal ça. C'est pas mal du tout. Une carte que vous jouez si change de côté, bah super, ça m'a rejoué. Non, on peut l'envoyer. Hein. Allez, pas trop mal. Snap. Je mène qui fonctionne plutôt bien là. On a chopé euh, leur lit, c'est chouette. Pour l'embêter avec Iceman Grand Master, et augmenter deux cartes. Il y a un petit truc sympa à faire. Alors le misery ici est égal à rien. Faire Cassandra Nova, pourquoi pas. On peut faire directement Cassandra Nova ici. Hein. Ce qu'on peut tenter, c'est refaire Cassandra Nova. Il va re-aller sur Clinter pour se refaire transformer. Ça fait quelque chose de gros si jamais ça passe. On peut tenter ça, ouais. Ça, plus euh, du coup, euh, Spider Ham. Allez. US agent, ok. D'accord. Ah. Bon, j'ai le mid du coup qui est très coincé. Hein. Mais la bonne nouvelle, c'est que pour le gagner, ce milieu, ça va être compliqué pour lui. Donc, est-ce que j'ai un snap à déclencher là Parce que en fait, euh, j'ai un 2, j'ai 7 points. Lui, il est à moins 1 point. Donc c'est pas si facile. Je pense qu'on va poser misérie à sec comme ça. Avec ça. Hey, j'ai trouvé un caillou. Ça me libère une place du coup. Il a un démon. Et j'ai chopé la moins bonne carte. Ah, C'est dommage. Ça. De toute façon, on va on mène le mid, on va rien jouer à mid parce que la Titania, si je joue mid, elle vient chez moi. Donc euh, bah, la seule chose qu'on va faire, c'est ça. Hein. 
Après, j'imagine bien, oui, que... Euh... Ah, il peut faire canon de bol gauche. Démon ici. Du coup, il faudrait que je joue démon là. Ah, c'est pas... C'est pas si facile. Je vais la jouer comme ça. Comme ça, si canon de bol misérie, j'ai quand même 8. Impeccable. Qu'est-ce qu'on a là Pour le moment, toi, tu vas aller là. Je me garde Zoud au cas où il y a un petit terrain euh, où il soit utile. Euh, tour 3, ça va être Rock Slide. Tour 4, ça va être Cassandra Ham. Cassandra Hood. Ça, ça semble être un coin pour un potentiel misérie. Donc, je vais mettre The Hood ici. Je vais mettre euh, Am là. Légion. Très bien. Cassandra mis d'ici. Mmh. Non, Rock Slide. On va se garder un petit peu derrière sur le Crown City pour pouvoir faire Darko à la fin peut-être. Regarde le démon pour la fin. Est-ce que je sauce le Crown City ou pas Je vais me laisser un petit tour de réflexion, voyons. de misérie. Du coup, je pense que je vais saucer le crown et que Darko pourrait finir à gauche. Ouais. Je pense que je vais faire ça. Donc, je vais faire ça. Je vais faire ça. Donc Nocturne pourrait bouger. Si ça bouge, il n'y a pas beaucoup de points à droite. Est-ce que ça et ça, ça pourrait être une solution Attention à un potentiel Shadow King ici, mais j'en doute. Là, ça va rester plein, mais il peut peut-être bouger Nightcrawler, remplacé par Nocturne. Il peut faire un move. Ici, c'est un peu juste. Si je fais ça, c'est un peu juste. Milieu droite donc ouais je pense que la solution on peut aussi faire ça mais je pense que je pense qu'il sait que je peux revenir à droite hein, avec Darko Démon c'est vrai que j'ai un peu peur pour la droite en fait Et 18. 
Il fait un 4, il fait un 13. Il doit rajouter 6 du coup pour passer devant. Yes. Est-ce qu'on peut avoir misérie pour s'amuser un petit peu l'eau Ah, ça c'est problématique. Tu trouves un caillou Un petit peu problématique tout ça. C'est un deck qu'on va avoir du mal à gérer. Cette Nico, elle est intéressante. Je vais la jouer maintenant. Je vais la jouer maintenant pour pouvoir euh, faire soit Nova x2, soit Rock Slide. La Nova x2 m'intéresse un peu. Quel match On est à 2 destructions et 3 de force sur le CNU là. Iceman il va casser mais bon ouais, je peux le mettre là à la limite Ok donc 4 plus 3 7 avec 4 destructions C'est rigolo, euh, peut-être retour 5 à la limite. Là pour l'instant, je vais juste Cassandra. Ou Rockside plutôt. Hein. Agent Venom, ça fait que les cailloux euh, deviennent gros. Intéressant ça. On va casser un drap Black Widow. Casser un Black Widow. Est-ce que j'aurais besoin du mana Je pense pas. D'ailleurs, casser un drap Black Widow. Ah, pas de destruction. Intéressant. Donc on est toujours à 4 destructions, mais c'est un deck qui joue pas d'est normalement vu qu'il y a Jean Venom. On est à 7 de force sur le CNU. Pas beaucoup quoi. C'est pas très beaucoup tout ça. Mais il y a New York. Et euh, il peut tout se passer avec New York. On passe. Alors on a un petit Black Widow ou Cassandra T3. Je vais nous la mettre à gauche. On va spider ham droite. Donc ouais, bah, pas mal. Pas mal, pas mal. Je peux faire Widow ici. Hmm, pourquoi pas 
Oui, de là. On a le phénix avec les cailloux euh, qui ne servent pas à grand chose. Hein. Euh, non, mais j'hésite. Ouais. Peut-être euh, Widola suivi de Misérie à droite. Comme ça, j'enlève mon moins 1. Je remets. Black Widow. Ça va l'embêter. Il doit poser. <rire> il doit poser la carte et il va en reprendre une. Donc, euh... il y a un petit snap sympa, ouais, je trouve. Victoire. John subit. Ah. La boucherie. Ça, ça peut être sympa avec euh, Phoenix. Bon, pour le moment, on va Iceman gauche, tout simplement. Pas de Spider-Man encore. Rock slide. Ah Voilà quelque chose de très embêtant. Très très embêtant. Ok, je vois le deck. Cette kitty va faire très mal. donc 15 alors je pourrais surprendre en rajoutant 4 sur le Darko ce qui ferait que Kitty ne suffirait pas et je pense plutôt que Kitty euh... Kitty elle va aller sur le labo hein. ça fait 28 Ça va aller sur le labo et en plus de ça, vu que j'ai limite, il va pouvoir me Shadow King parce qu'il joue Shadow King. Donc c'est un, un, un mid que je perds dans tous les cas. Il y aura juste un Shadow King mid, Kitty gauche avec un supplément ou même Kitty droite. Et euh, quelques trucs sur le labo et ça suffit donc c'est perdu là. Pas trop envie de faire misérie sur le lac et là parce que c'est pas mal de points on va spider ram sur strange ok ça a toujours pas joué ça joue strange ça joue move et de mur envie de tenter ça. Ok.
ce qu'on peut faire ici. Faut que je fasse attention au M dal. Est-ce que c'est pas misérie pour avoir un autre démon Ouais mais je le jouerai pas. Non, vaut mieux Darko. Donc là, potentiellement, s'il joue Mdal qui fait bouger Human Torch mid, il joue Mdal, Human Torch sera donc à 16 sur le lac là, plus 2, plus 4, hein, qui fait 22, c'est beaucoup. Le côté gauche, ça paraît un petit peu mort. Et du coup, ce serait un, un full point sur le bar de sable. C'est possible que ce soit ça, ouais. Il m'entorche mid plus Mdal pour mettre tous les points mid et gauche. Et du coup, ça ferait... Euh, ouais, mais il y a Vulture qui bouge aussi. Donc... Euh... Ouais, on va pas faire bouger Il m'entorche et Vulture sur le même truc. Ok. Donc, ce qu'on va plutôt faire... Euh... C'est ça 8, 9, 9, 17, 21. Je tente, mais c'est vraiment pas sûr que ça passe là. Il y a deux cartes. Ok, ok. Nickel. Victoire. Allez, une petite dernière. J'aime bien cette main. Ou alors je m'en sers sur Cassandra Nova, ouais. Ah. C'est pas cool. Hein. Mauvais amul ça. Surtout avec un lac et là. Killmonger va faire mal. Rock. Il a pioché en plus avec Nico, c'est vraiment la sortie parfaite là, Nico Moru pioche sur Deadpool. Et... Ok, donc The Hood ici. Kassama. Mmh. Il va falloir que je change de sous-vêtements. Tac. Et puis ben... Voyons voir ce mot comme réserve. Un petit changement de terrain parce que là normalement on est cuit. Je peux m'emparer du trône. Ok. 
Oh, c'est nul. <rire> bon. Allez, ciao. Fuite. Voilà pour cette petite run avec le deck Phoenix de Jit qui est assez original et, et fun. Euh, forcément, la combo est quand même assez compliquée à mettre en place. Mais euh, voilà, je trouvais ça quand même très original, donc ça me fait plaisir de vous le partager, puis c'était quand même assez amusant, compliqué contre certains decks, hein, forcément, mais euh, assez amusant. Voilà, n'hésitez pas à tester, à me dire ce que vous en pensez, et puis on se retrouve sur une prochaine vidéo. Ciao